हे गाइस यह कंप्यूटर सिस्टम का एट्थ लेक्चर पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमें टू टॉपिक्स पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सो कीप वाचिंग कीप लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड टू बी रिसोर्स मैनेजर विच मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेस ऑफ अ कंप्यूटर दैट इज इट्स हार्डवेयर इंक्लूडिंग सीपीयू रैम डिस्क नेटवर्क एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है जो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करता है जैसे कि सीपीयू रैम डिस्क नेटवर्क एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर को भी कंट्रोल करता है सिस्टम के सिक्योरिटी को मैनेज करता है साथ ही डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के एक्सेस को भी हैंडल करता है ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं विंडोज लिनक्स एंड्रॉइड मैकिनटोस एंड सो ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं पहला तो ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम को बिल्डिंग और रनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है जब किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है और उसे एक्सक्यूशन के लिए सीपीयू को सेंड करता है जब एक से ज्यादा एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के एक्सक्यूशन के ऑर्डर को डिसाइड करता है मतलब ये कि किसे पहले रन करना है और किसे बाद में और ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है यूजर इंटरफेस एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है और जिसका काम है यूजर से कमांड और इनपुट लेना ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे प्रोसेस कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस डिफरेंट टाइप्स के यूजर इंटरफेस है जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कुछ कॉमनली यूज किए जाने वाले इंटरफेस हैं कमांड बेस्ड इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टच बेस्ड इंटरफेस वॉइस बेस्ड इंटरफेस एंड गेस्टर बेस्ड इंटरफेस कमांड बेस्ड इंटरफेस कमांड बेस्ड इंटरफेस में यूजर को किसी टास्क जैसे कि किसी फाइल के क्रिएशन ओपनिंग एडिटिंग और डिलीशन को परफॉर्म करने के लिए कमांड सेंटर करना होता है मतलब ये कि वो सारे प्रोग्राम्स या स्पेसिफिक कमांड्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता हो उसे याद रखना पड़ता है कमांड बेस्ड इंटरफेस में यूजर कीबोर्ड को एज ए प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज करता है कमांड बेस्ड इंटरफेस लेस इंटरक्टिव होता है और यूजर को एक बार में एक ही प्रोग्राम रन करना अलाउ करता है इसके एग्जाम्पल्स हैं एम एस डॉस एंड यूनिक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूजर प्रोग्राम को रन करने या इंस्ट्रक्शन देने के लिए आइकन्स मेन्यूज एंड अदर विजुअल ऑप्शन का यूज करता है आइकन्स यूजली कंप्यूटर में स्टोर फाइल और प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है और विंडोज रनिंग प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है जिसे यूजर ने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू लॉन्च किया होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट करने के लिए माउस और कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस के फॉर्म में यूज किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओबन टू फेडोरा मैकिनटोस एमोंग अदर्स टच बेस्ड इंटरफेस आजकल यूजर सिंपली स्मार्टफोन्स टैबलेट्स और पीसी के साथ टच इनपुट के थ्रू इंटरेक्ट कर सकता है टच स्क्रीन का यूज करके यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड समझता है लाइक ओपनिंग एन एप क्लोजिंग एन एप डायलिंग अ नंबर स्क्रोलिंग अक्रॉस एप्स एटसेट्रा टच बेस्ड इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं एंड्रॉइड एंड आईओएस। विंडोज 8.1 और विंडोज 10 भी टच बेस्ट डिवाइसेस में टच बेस्ट इंटरफेस को सपोर्ट करता है वॉइस बेस्ट इंटरफेस मॉडर्न कंप्यूटर्स को सभी प्रकार के यूजर के जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले लोग और वो लोग शामिल हैं जो किसी दूसरे काम को करते समय कंप्यूटर या स्मार्टफोन से इंटरेक्ट करना चाहते हैं 
वैसे यूजर्स के लिए जो इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस कीबोर्ड और टच स्क्रीन को यूज नहीं कर सकते हैं उन्हें मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे टाइप्स का ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है जैसे कि वॉइस बेस्ड कमांड्स के थ्रू यूजर अपना काम कर सकता है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं जो यूजर्स को वॉइस बेस्ड कंट्रोल प्रोवाइड करता है जैसे कि श्री इन आईओएस, गूगल नाउ और ओके गूगल इन एंड्रॉइड कोर्टोना इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 एंड सो ऑन गेस्टर बेस्ट इंटरफेस कुछ स्मार्टफोन या लैपटॉप जो एंड्रॉइड या आईओ बेस्ड होता है यूजर उस डिवाइस से बेविंग टिल्टिंग आई मोशन और सेकिंग के हेल्प से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसके गेमिंग मेडिसिन और अदर एरियाज में काफी स्कोप है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चलो अब उन इंपॉर्टेंट सर्विसेज और टास्क के बारे में जानते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए प्रोवाइड करता है प्रोसेस मैनेजमेंट अगर एक कंप्यूटर ऑन है तो एक साथ कई टास्क रन कर रहा होता है एक प्रोग्राम को कई सारे टास्क पूरे करने होते हैं जब एक टास्क एक्सक्यूट हो रहा होता है तो इसे प्रोसेस कहा जाता है एक सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम को भी एक्टिवेट कर सकते हैं जो कंप्यूटर में एक्सक्यूट हो रहे प्रोसेस का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कुछ सिस्टम में इसे ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट से एक्टिवेट किया जा सकता है प्रोसेस को मैनेज करने और मल्टीपल टास्क मिनिमम टाइम में कंप्लीट करने की रिस्पांसिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का मेन रिसोर्स है सीपीयू के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है इसलिए प्रोसेस मैनेजमेंट कई सारे मल्टीपल प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है जैसे की रिक्वायर्ड रिसोर्सेस को बांटना और प्रोसेस के दौरान इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज मेमोरी मैनेजमेंट यूजली कंप्यूटर सिस्टम की प्राइमरी और मेन मेमोरी लिमिटेड होती है मेमोरी मैनेजमेंट का मेन टास्क है मेमोरी एलोकेट करना और फ्री मेमोरी को रनिंग प्रोसेस से वापस लेना क्योंकि एक साथ कई सारा प्रोसेस रन कर रहा होता है इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम को ये प्रोसेस मेमोरी में पहले से हो रहे प्रोसेस को एफेक्ट किए बिना करना चाहिए एक बार प्रोसेस फिनिश हो जाने के बाद रीयूटिलाइजेशन के लिए मेमोरी स्पेस को वापस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है फाइल मैनेजमेंट डेटा और प्रोग्राम्स को फाइल के फॉर्म में कंप्यूटर सिस्टम के सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी में फाइल का क्रिएशन डिलीशन अपडेशन और प्रोटेक्शन फाइल मैनेजमेंट कहलाता है प्रोटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि कई यूजर कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस और यूज कर सकता है इसलिए एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो यूजर को वैसे फाइल को एक्सेस करने से रोके जो फाइल किसी दूसरे यूजर को बिलोंग्स करता है और उस यूजर के साथ शेयर नहीं किया गया हो फाइल मैनेजमेंट कंप्यूटर सिस्टम के सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करता है जबकि मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम मेन मेमोरी को मैनेज करता है डिवाइस मैनेजमेंट एक कंप्यूटर सिस्टम में कई सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारे डिवाइसेस को मैनेज करता है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उस पार्टिकुलर डिवाइस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर से इंट्रैक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम किसी पार्टिकुलर डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को भी प्रोवाइड करता है ताकि इसका यूज यूजर या किसी दूसरे डिवाइस द्वारा किया जा सके फाइल्स के जैसे ही डिवाइस को भी सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस का एक्सेस केवल ऑथराइज यूजर्स को ही होनी चाहिए ओके okay गाइस तो इस लास्ट पॉइंट के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है और साथ ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम का चैप्टर में जितना भी पॉइंट्स पढ़ना था उसे हमने पढ़ लिया है बट गाइस अभी भी हमारा क्वेश्चन और आंसर बचा हुआ है इस चैप्टर का तो उस क्वेश्चन आंसर को मैंने एक पीडीएफ में बना रखा है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पर नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालू तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कीप वॉचिंग कीप लर्निंग